এবারের বই মেলায় প্রকাশিত হতে যাচ্ছে আমার প্রথম বই অপদার্থ বিজ্ঞান তো এই বইটা আসলে পদার্থ বিজ্ঞানকে মজা করে দেখানোর জন্য লেখা পদার্থ বিজ্ঞান যে একটা মজার বিষয় এটা পরেও যে মজা পাওয়া সম্ভব এই বিষয়টা দেখানোই এই বইটার মূল উদ্দেশ্য তো এই বইটা আমি উৎসর্গ করেছি আমার দুজন প্রিয় পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষককে তাদের মধ্যে একজন আমাদের সবার প্রিয় সহায়ক ভাই আমি এটা বলতে পারি যে আমি খুবই লাকি আমি ভাইয়ার সরাসরি স্টুডেন্ট তো আমি ভাইয়ার হাতে এই বইটা এখন তুলে দিচ্ছি অপদার্থ বিজ্ঞান প্রথম কথা এটা হচ্ছে বইয়ের দামি সমস্যা নেই বই চলে আসবে মৃত ব্যক্তিদেরকে এবং যে দুইজনকে উৎসর্গ করা হয়েছে তার মধ্যে বকর স্যার স্যার আলমারি বেস্তন শীত করুন তো এই জন্য আমি রাতুলকে বললাম যে তুমি কি ঠিলা আমার বই পারের দিকে এক ধাপ আগায় নিয়ে গেলা কিনা উৎসর্গ করার মাধ্যমে একটা বই কিন্তু একটা সন্তানের মতো সেই জিনিসটা সে উৎসর্গ করার সময় আমার কথা ভাবছে এটা আসলে লাইফের মানে অনেক প্রাপ্তির মধ্যে একটা বড় প্রাপ্তি রাতুলের সাথে আমার পরিচয় তো কত সালে দুই হাজার আট আমাদের হচ্ছে প্রথম আমরা ওপেন বুক এক্সাম নেই মানে বই খুলে পরীক্ষা মানে কনসেপশনের যাচাই সেই পরীক্ষায় মোসলো সেকেন্ড হয় মানে সেটা হাইলি হাইলি কনসেপশন মানে ওইটাতে সেকেন্ড ফার্স্ট হওয়া মানে কাইন্ড অফ বলা যায় পুরো বাংলাদেশের মোস্ট ট্যালেন্টেডদের মধ্যে একজন সেখান থেকে তারপর নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ বুয়েটের প্রতি লম্বা সময় স্টুডেন্ট ছিল সেখান থেকে দুই হাজার দশের পর থেকে আজকে প্রায় আরও দশ বছর ধরে আমাদের অভ্যাসের টিচার সাথে আমাদের অন্যরকম বিজ্ঞান বাক্সের ও হচ্ছে কি বলে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক বা আমাদের যে আর এন ডি হয় বিজ্ঞান বাক্সের সেই টিম কে টিমের কি বলা যায় হার্ট মূল পার্সন সো সেই হিসেবে রাতুলের সম্পর্কে আসলে বলতে গেলে অনেক কথা আর টেন মিনিট স্কুলের সুবাদে আমাদের অন্যরকম পাঠশালার সুবাদে রাতুলকে অনেক মানুষজন চেনে নতুন করে পরিচয় করার কিছু নাই বাট আমার খুব ভালো লাগার জায়গা যে এই যে ওদেরকে পিচ্ছি বয়স থেকে দিচ্ছে আমি নিজেও পিচ্ছি ছিলাম এখনো পিচ্ছি বাট হচ্ছে তারা আজকে এত সুন্দর সুন্দর কাজ করতেছে খুব ভালো লাগে কারণ হচ্ছে একটা সময় মানুষ চিন্তাই করতে পারতো না যে এই ধরনের রসকর্ষণ বিষয় নিয়ে তো বই লিখবে বাট দিস ইজ রিয়েলিটি অলরেডি রাতুলের বই আমাদের প্রি অর্ডারে এন্ট্রি হয়েছে আমি অলরেডি দেখলাম বোধ হয় প্রায় টপ লিস্টে বিশ না ছাব্বিশে চলে আসছে একদিনে আই থিঙ্ক এটা টপ দশের মধ্যে তো যাবেই যাবে আই থিঙ্ক টপ থ্রি ফাইভ এর মধ্যে হয়তো চলে আসবে ইনশাল্লাহ অন্তত আমার তেমন একটা সন্দেহ নাই আর এই বইটা নিয়ে যদি একটু বলি কার্টুন গাইড টু ফিজিক্স এই বইটা অনেক আগে আমার প্ল্যান ছিল যে যদি অনুবাদ করা যেত পরে আমি চমকের সাথে কথা বলি তখন চমক ইন্টারেস্টেড হয় জেনেটিক্স নিয়ে যেটা ওর একটা বই আছে গল্পে জল্পে জেনেটিক্স আর কার্টুন গাইড টু ফিজিক্সটা করানো হয় নাই বাট রাতুল যে কাজটা করছে ইটস ইভেন বেটার কারণ ওদের কনটেক্সটে যেটা ফান আমাদের কনটেক্সটে ফানটাই তো হয়তো ডিফারেন্ট সো ও লোকাল ফ্লেভারটাকে ধরে এনে পুরো বইটাকে কার্টুনের মধ্যে দিয়ে প্রেজেন্ট করেছে এবং আই থিঙ্ক এটা ডেফিনেটলি এনজয়েবল হবে আর রাতুল তো ডেফিনেটলি যে ও এতদিন ধরে পড়াতে পড়াতে জানে হাউ টু ডেলিভার কিভাবে মজা করে উপস্থাপন করতে হয় সো আমি আশা করি যে এই বইটা অ্যাকচুয়ালি অনেক ভালো একটা কাজ হচ্ছে এবং যারা বইটা পড়বে তারা ডেফিনেটলি উপকৃত হবে সো এই বইটি কেনার মাধ্যমে তারা রাতুলকে আরও ভালোভাবে গভীরভাবে চেনবে এটাই আমার প্রত্যাশা সো সবাই আমরা রাতুলের জন্য দোয়া করি রাতুল এরকম বই আরও আরও লিখতে থাকুক এবং আমাদের বাংলাদেশের যারা লার্নার্স গ্রুপ তারা ওর মাধ্যমে অনেক কিছু শিখুক এটি আমাদের প্রত্যাশা সালাম আলাইকুম আসসালাম